Charles-Marie de la Condamine, né le 27 janvier 1701 à Paris, est un explorateur, astronome et encyclopédiste français du XVIIIe siècle. Après des études à Paris au collège Louis-le-Grand, Charles-Marie de la Condamine se tourne d'abord vers une carrière militaire qu'il abandonne en 1719 pour se consacrer aux études scientifiques de toute nature, mathématiques, chimie, mécanique, physique, etc. En 1726, il participe aux travaux de la Société des Arts, autrement appelée l'Académie du Petit Luxembourg du Comte de Clermont, puis il intègre l'Académie des Sciences en 1730. Les échelles du Levant Au printemps de l'année 1731, poussé par sa passion des voyages, il rejoint à Toulon l'escadre de duguet trouin qui part alors pour une inspection des échelles du Levant, des ports et des villes de l'Empire Ottoman situées au Proche-Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquelles le sultan ottoman avait renoncé à certaines de ses prérogatives juridiques en faveur de négociants français, principalement marseillais. Ceci dépendait alors directement du roi de France qui leur octroyait des privilèges. Ces échanges entre deux puissances ont été enregistrés dans des actes particuliers sous le nom de capitulation, dont les premières ont été signées entre François Ier et Soliman le Magnifique en 1536. Charles-Marie de la Condamine visite les villes d'Alger, Tunis, Tripoli, Alexandrie et de Jérusalem, s'attarde à la Terre Sainte avant de prendre la mer pour Chypre, puis l'île de Rhodes et le dos des Canaises. Il termine son voyage par un séjour de trois mois à Constantinople avant de regagner le port de Marseille en mai 1732. Ce voyage d'une année sera raconté dans un mémoire nommé « Observations mathématiques et physiques faites dans un voyage du Levant en 1731 et 1732 » ainsi que dans son journal de bord qui détaille jour après jour le chemin parcouru. En route vers l'équateur Au mois d'avril 1735, il est chargé par l'Académie des sciences de conduire une expédition dans le nord du Pérou afin de mesurer la longueur d'un arc de méridien situé à proximité de l'équateur. Séduit par la perspective de voir progresser la cartographie, toujours indispensable à la navigation, le roi de France et le roi d'Espagne Philippe V accordent leur soutien à l'expédition en 1734. Il s'agit de la toute première fois qu'un roi d'Espagne autorise des étrangers à voyager dans ce qui est alors la vice-royauté de Nouvelle-Grenade. L'expédition de Charles-Marie de la Condamine est alors la première expédition scientifique dans le Nouveau Monde. Il s'agissait alors de vérifier la figure de la Terre, autrement dit la forme de la surface externe du globe terrestre et de ses dimensions, et ainsi l'hypothèse d'Isaac Newton selon laquelle le globe terrestre n'est pas une sphère parfaite, mais est légèrement enflé près de l'équateur et aplati au pôle, un peu comme une mandarine. Cette idée de Newton avait soulevé une énorme controverse chez les scientifiques français entre le clan cartésien, adepte des théories scientifiques de Descartes, et le clan newtonien auquel appartenait la condamine. Les cartésiens soutenaient alors l'idée que la Terre était aplatie à l'équateur et enflée au pôle, en forme de citron. L'expédition de Quito est officiellement dirigée par Louis Jody. Deux autres savants français accompagnent la condamine, Pierre Bouguet, astronome, et Joseph de Jussieu, médecin naturaliste et frère des célèbres académiciens Bernard et Antoine de Jussieu. La flottille de la Condamine fait escale sur l'île de la Martinique en juin 1735, puis entame sa traversée des Caraïbes par Saint-Domingue, puis Carthagène, où deux officiers de la marine espagnole rejoignent les Français pour assister et surveiller leurs agissements. Le premier, Don Jorge Juan y Santa Cilia, commandeur d'Aliaga dans l'ordre de Malte, est un spécialiste en mathématiques. Le second, Don Antonio de Uloa, est un jeune homme distingué. Ils abordent enfin les côtes panaméennes à Portobello. Une fois arrivé à Panama, l'expédition reprend la mer pour Manta en Équateur. L'exploration de l'équateur se déroule dans un climat difficile au cœur de la Cordillère des Andes, entre les villes de Quito et de Cuenca. Les Espagnols qui dirigent le pays sont assez hostiles à cette compagnie de Français venus observer et mesurer leur nouvelle colonie. Mais la condamine par son sens de l'organisation et des contacts humains sauve de nombreuses fois l'expédition française qui, après bien des péripéties, obtient la mesure de 3 degrés du méridien de Quito. On pensa longtemps que les résultats produits par les instruments et les conditions de mesure de l'époque restaient chargés d'incertitudes. Mais près de 200 ans plus tard, les géodésiens constateraient que les mesures étaient d'une étonnante exactitude, largement supérieures à celles que Maupertuis avait effectuées en Laponie. C'est au cours de ce long périple que la Condamine aura aussi l'idée d'utiliser la longueur d'un pendule à seconde à l'équateur à l'altitude de Quito comme mesure naturelle définie par l'attraction gravitationnelle de la Terre, plutôt que d'une mesure arbitraire comme le pied d'un roi qui fournirait un instrument normalisé à l'usage de toutes les nations. Il anticipe ainsi ce qui, 50 ans plus tard, allait inspirer aux savants français l'invention d'une unité de mesure que nous utilisons encore tous quotidiennement, le mètre. En 1743, les trois scientifiques français se séparent pour leur retour en Europe. La Condamine choisit de traverser le continent d'ouest en est pour rejoindre Cayenne en Guyane française, puis la France en 1745. La descente du fleuve Amazon En 1743, la Condamine joint la ville française de Cayenne en descendant le fleuve Amazon depuis Jaén au Pérou jusqu'à Para, l'actuelle ville de Belém au Brésil. 
Il est le premier scientifique à avoir descendu l'Amazone. Nourri par les mythes, il recherche ces Amazones, des femmes guerrières qui peupleraient ces régions. Ce voyage permit de dresser une carte précise du cours de l'Amazone, de décrire la flore locale, comme l'arbre quinquina, dont est extraite la quinine, l'arbre à caoutchouc, ainsi que l'usage du curare, un poison utilisé par les Amérindiens pour empoisonner leurs flèches. Une fois arrivé à l'embouchure de l'Amazone, il observe et explique le phénomène de la pororoca, un flux marin situé à l'embouchure de l'Amazone qui se produit pendant les trois jours les plus proches de la pleine lune et de la nouvelle lune à l'occasion de la marée haute. Une vague de mascarés se forme à l'embouchure du fleuve au niveau de la rencontre avec le fleuve Araguari où se trouvent des bas-fonds et des bancs de sable. Elle peut déferler pendant 4 heures, atteindre une taille maximale de 4 mètres de hauteur et une vitesse de 60 km à l'heure. À Cayenne, la Condamine multiplie les expériences avec le docteur Jacques-François Arthur et l'ingénieur du roi François Frénaud de la Gâteaudière. Il revient finalement à Paris en février 1745 en rapportant plus de 200 objets d'histoire naturelle. Observateur insatiable de la nature, il a décrit dans les moindres détails des centaines d'animaux inconnus. Le colibri de Quito, le condor des Andes, le mico d'Amazonie, le lamantin d'Amérique, le perroquet jaune et le jaguar du Brésil, l'oiseau trompette de Guyane et le tapir. La Dolce Vita la Condamine quitte Paris pour l'Italie le 28 décembre 1754. Le 7 janvier, il voit le Rhône couvert de glace près de Lyon d'où il embarque pour Avignon. Il visite le pont du Gard et la Maison Carrée de Nîmes ainsi que Montpellier sous la neige. Il fait la connaissance de la margravine Wilhelmine de Bayreuth, sœur de Frédéric II de Prusse, qui passe paisiblement l'hiver à Avignon. Il passe par l'ancienne ville de la Luna détruite par les Sarrasins et par Livourne. Il est à Pise pour l'éclipse de lune du 27 mars 1755 et il y mesure à 13 pieds de Paris, soit un peu plus de 4 de nos mètres, le défaut d'aplomb de la célèbre tour de Pise. Même en vacances, il calcule et mesure tout ce qu'il trouve, juste au cas où il y aurait quelque chose à découvrir pour faire honneur aux sciences du royaume de France. Il séjourne à Florence où il est logé au palais Corsini au bord de l'Arnaud. Il visite toutes les beautés de la ville de Médicis et s'intéresse à la restauration de la méridienne de la cathédrale Santa Maria del Fiore par l'astronome Leonardo Ximénez. À Rome, la Condamine loge chez son ami Étienne-François de Choiseul dans l'ancienne ambassade de France, le palais Césarini. Détruit sous Mussolini pour mettre au jour des ruines magnifiques du forum antique de Pompée. Il se lance alors le défi de retrouver la mesure exacte du pied romain en mesurant des monuments antiques comme la colonne Trajane ou le Panthéon de Rome. Il visite ensuite Naples et le tombeau de Virgile sur la colline de Posilipe en compagnie de la margrave de Bayreuth. Il monte au sommet du Vésuve et visite les ruines antiques souterraines d'Herculanum qui venaient d'être découvertes. Infatigable, il termine son tour d'Italie par Bologne, Modène, Parme, Mantoue, Venise, Padoue, Milan et Turin. À son retour en France, il publie un mémoire sur ses nombreuses observations géographiques et scientifiques. Mariage et apport de son vivant la Condamine épouse le 13 octobre 1756 Marie-Louise Charlotte Bousier d'Estouillé. Dès lors, la Condamine se repose une grande partie de l'année dans le château des Bousiers, situé à Estouillé, près de Ham, en Picardie. Ce château fut hélas détruit lors des bombardements allemands de la Somme en 1917, lors de la Première Guerre mondiale. Quelques années après son retour du Pérou, il est atteint de surdité, probablement à la suite de ses escapades en haute altitude dans les Andes, parfois à plus de 4000 mètres. Pour mieux entendre, il utilise un cornet acoustique, instrument qui le rendra célèbre dans les rues de Paris. D'après Voltaire, la Condamine est un grand courrier de la philosophie. Ce dernier écrit en mars 1745, « De tous ceux qui ont le bonheur de vous connaître, il n'y en a point qui vous soit véritablement dévoué que Voltaire. » La Condamine est l'ami de nombreux scientifiques et philosophes de son temps, comme Maupertuis, Buffon, La Bommelle, Pedro Vincente, Maldonado, ou encore Boscovitch. Il a fourni plusieurs articles sur l'histoire naturelle et la géographie de l'Amérique dans le célèbre encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il succède à l'Académie française à Monseigneur de Vauréal le 29 novembre 1760. Il est reçu le 12 janvier 1761 par Buffon qui fait son éloge en disant « Du génie pour les sciences, du goût pour la littérature, du talent pour écrire, de l'ardeur pour entreprendre, du courage pour exécuter, de la constance pour achever, de l'amitié pour vos rivaux, du zèle pour vos amis, de l'enthousiasme pour l'humanité. Voilà ce que vous connaissez un ancien ami, un confrère de 30 ans qui se félicite aujourd'hui de le devenir pour la seconde fois. Durant toute la dernière partie de sa vie, la Condamine fait campagne pour l'inoculation contre la petite vérole, une maladie qu'il a contractée étant enfant. Il soutient activement le médecin Théodore Tronchin et participe à l'éradication progressive de ce fléau. Charles-Marie de la Condamine décède à 73 ans le 4 février 1774 à Paris. Il a laissé un souvenir encore vivace dans les pays sud-américains qu'il a traversé. Ainsi, le lycée franco-équatorien de Quito en Équateur porte son nom. Anecdote remarquable, sur la partie nord de la Lune à 50 degrés nord et 10 degrés ouest se trouve le cratère lunaire La Condamine. Il mesure 37 km de diamètre et continue de célébrer le savant explorateur. 
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur les grands personnages de l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires, ainsi qu'à nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. À la prochaine